Du wolltest schon immer mal wissen, wie man ein cooles Unternehmen wie Sushi Bikes aufzieht? Ich bin Anna von Ever und ich treffe heute den Gründer von Sushi Bikes, den Andi. Auf geht's! Hallo, Hallo freut Anna. Mich, dass schön, dass du wieder da bist. Ich habe auch schon einige Lieblingsspots gefunden und die zeige ich euch jetzt. Hier direkt beim Eingang ist bereits mein erster Lieblingsspot, das Fahrrad. Ja, wir hängen jedes Bike auf von der ersten bis dritten Generation, das ist jetzt zweite ja. Generation und bei jeder Firmenfeier werden Polaroid-Fotos gemacht und dann kommst du hier aufs Teamrad. Cool, da will ich auch hin. <lacht> ich liebe ja Telefonkammern, aber noch mehr liebe ich so kleine Überraschungen wie diese hier. Ja, jeder Raum hat bei uns auch einen Namen und jeder Name hat auch eine Geschichte dahinter. In dem Fall ist es zum Beispiel mein Großonkel, der auch schon Räder gebaut hat und deswegen gibt es hier auch eine kleine Geschichte. Über ihn. Und mein dritter Lieblingsspot ist die Werkstatt. Und genau da gehen wir jetzt hin und suchen der Anna ein Radl aus. Wir haben euch schon was vorbereitet, Anna. Und jetzt Boah. musst du nur noch entscheiden, welches du haben willst. Das habe ich gerade gesehen. Ja. Das ist ja super cool. Ihr habt das ja schon gebrandet. Natürlich sind die gebrandet. Cool. Welches willst du denn haben? Das, das ähm, oder das? Also eigentlich ja gebrandet, aber das steht da jetzt schon so perfekt. Also ich würde sagen, das nehmen wir. Mal, ich habe noch ein paar Sticker. Was war bisher dein Lieblingsalter? Lieblingsalter ist eine schöne Frage. Ich glaube, mein Lieblingsalter war 16. Strandurlaub oder Städtetrip? Strandurlaub, ganz klar. Super schnell sein oder fliegen können? Fliegen können. Wofür gibst du viel zu viel Geld aus? Für Essen und inzwischen für Komfort, ehrlich gesagt. Welche Sushi-Rolle wärst du? Eine Crispy Roll mit Avocado drin. Hörbuch oder Podcast? Podcast. Nachteule oder Frühaufsteher? Frühaufsteher, ganz klar. Was ist dein Guilty Pleasure? Taylor Swift hören. Ganz uh. klar. <lacht> Achterbahn oder Wasserrutsche? Wasserrutsche. Oh, ich liebe Wasserrutsche. Obst oder Gemüse? Obst auf jeden Fall. Apfelschnitzen mit Mandelmus. Was ist gerade dein Lieblingssong? Ich glaube, der neue Post Malone Song, der rauskommt mit seinem Country Style. Der ist noch nicht ganz draußen, aber auf TikTok gibt es schon so Snippets. Das ist eine Bombe. Sushi oder Pizza? Ich darf nichts Falsches sagen, ne? Pizza. <lacht> <lacht> Andi, 2019 hast du Sushi-Bikes gegründet und davor warst du nicht so überzeugt von E-Bikes. Warum eigentlich? 2019 war noch so, dass E-Bikes den Ruf hatten, dass nur ältere Personen so ein Ding fahren dürfen. Und sie waren auch wahnsinnig teuer. Und ich habe dann aber mal eins ausprobiert. Das sah auch nicht toll aus. Aber ich fand es einfach cool, wie es anschiebt und habe mir gedacht, das kann wirklich nochmal Mobilität verändern. Für diese kleine Powerschub. Du sagst auch gerade immer, sagst immer hoch, wenn du es anmachst. Ja. Und genau dieser Moment, glaube ich, ist ganz schön wertvoll. Was hat dich denn letztendlich dazu gebracht, Sushi-Bikes zu gründen? Ja, am Ende war es eben so, dass E-Bikes ähm, teuer waren. Ich wollte sie günstig machen und schöner machen. Und dann habe ich angefangen, mir einfach mal ein Bike zu kaufen und günstige Elektrokomponenten. Mhm. Und mit meinem Papa zusammen haben wir das dann zusammengebastelt. Und plötzlich haben meine Freunde alle gesagt, sie wollen auch so ein Ding haben. Oh, ja. Und das war für mich so der Beweis, dass Leute, die normalerweise nicht viel Fahrrad fahren, ja. so, ein, so ein Bike haben wollen, dann kann es funktionieren. Und dann habe ich auch einfach gegründet. Was sind und waren bisher deine größten Herausforderungen beim Gründen von Sushi Bikes? Oh, na, ich glaube, es ist voll schwer, das äh, zu, runterzubrechen auf, auf wenige Dinge, weil fünf Jahre, da passiert einiges und du hast irgendwie jede Woche eine neue Herausforderung. Aber ich glaube, wenn man es zusammenfasst, ist es einfach immer das richtige Team zu haben, mhm. ähm, auch umgehen zu können mit Situationen, mit Veränderungen und so weiter im Team. Aber natürlich bei unserem Fall auch die Finanzierung. Räder bauen ist wahnsinnig asset heavy mhm. und kein VC Case mhm. im ersten Moment. Aber ja, wenn man das einmal auf die Kette bekommen hat und auch Banken hat, die unterstützen, dann geht es. Aber das ist eine kontinuierliche Herausforderung, immer genug Geld zu haben für Bikes bauen. Inwieweit hat dir denn geholfen, in der Werkstatt mit deinem Papa zu arbeiten vorher? Ja, also wir, wir haben ja vor allem ge gebastelt an diversen Projekten. Wir haben uns auch mal einen Stockcar gebaut und so. Also wir haben immer wieder mal ähm, irgendwelche lustigen Projekte umgesetzt. Und das ist natürlich eine extreme Bereicherung. Ich habe auch Mechaniker gelernt, aber ich glaube, das meiste gelernt habe ich einfach mit Papa in der Werkstatt. Und auch als, als Kind schon immer am Radl reparieren zu müssen, wenn ich mir einen Platten gefahren habe, das ist natürlich, äh, das bringt schon was, wenn man dann eine Bikefirma gründen will. Und ich schraube immer noch wahnsinnig gerne, ehrlich gesagt. Das ist immer so mein mentaler Ausgleich. Ja. Wenn ich es irgendwie unterbekomme, dann versuche ich es zu machen. Ja, trotzdem ist er immer noch besser im Schrauben, das muss ich zugeben. Was würdest du jungen Leuten, die gerne selbst gründen wollen, empfehlen oder an Tipps geben? Nein, ich, ich glaube, man muss ähm, einfach ausprobieren, ob man der Typ dafür ist. Weil es gibt natürlich, wie vorhin schon gesagt, ganz viele Herausforderungen dabei und ähm, man gibt auch sehr, sehr viel auf. Man muss wahnsinnig viel Zeit da reinstecken und man muss unfassbar interessiert an so vielen Dingen sein, glaube ich. Ansonsten brauchst du gleich ein Riesenteam, aber dann wird es teuer. Und wenn man darauf Lust hat, dann einfach, einfach durchziehen, einfach mal ausprobieren. Ich glaube, die meisten Gründerinnen und Gründer blockieren sich selbst so ein bisschen. Da, da, es sind so viele Zweifel, so viele potenzielle Fehlschläge irgendwie im Kopf. Aber 
man weiß es ja nicht, bis es passiert. Und was ist das Schlimmste, was passieren kann? Dann klappt es nicht. Dann, ja. dann hat man es zumindest probiert. Aber man ist schon mal ein Schritt weiter als diejenigen, die nur überlegen. Ich glaube auch, dass man halt irgendwie immer Angst hat vor diesem Schamengefühl. Was ist, wenn es nicht funktioniert? Aber eigentlich ist es ja schade, wenn man es überhaupt gar nicht ausprobiert. Genau, ja. Ich glaube, da muss Deutschland und die ganze Gesellschaft natürlich auch ein bisschen was lernen, dass Scheitern gar nicht so schlimm ist. Mhm. Ähm, trotzdem, ich habe natürlich auch unfassbare Angst noch davor. Also das wäre ja. für mich das, das Schlimmste, was passieren könnte, dass diese Firma irgendwie nicht mehr, nicht mehr weitergeben würde. Aber daran versuche ich gar nicht so viel zu denken, weil diese Angst, die, die treibt dann nur zu sehr um. Aber klar, ich glaube, dass schon viel Blaming stattfinden würde und auch Medien sich darauf stürzen. Und das ist definitiv nicht okay. Wenn das nicht so wäre, dann hätten, glaube ich, alle ein bisschen weniger Sorge zu gründen. Total. Und man hat natürlich auch irgendwo eine Entscheidungslähmung, wenn man halt die ganze Zeit diese Angst empfindet, ja. dass man halt denkt, okay, ich kann jetzt die Entscheidung nicht direkt treffen, weil ich muss erstmal die 100 Szenarien durchdenken, ja. die eventuell ja, aufkommen könnten. Ich glaube, es ist so eine Mischung aus, ähm, was ist der Worst Case? Also den versuche ich mir schon vor Augen zu führen, dass ich einfach weiß, was wäre die ultimative Konsequenz, wenn alles schief läuft. Ähm, ist das was, womit ich weiterleben kann? Und aber auch dann so dieses stoische Lebensgefühl, ähm, zu akzeptieren Dinge, die du nicht beeinflussen kannst. Da auch einfach zu sagen, ja, dann, dann ist das so. Ich habe mich früher so unfassbar aufgeregt über Dinge, die ich sowieso nicht verändern konnte. Ja. Und das irgendwann mal zu lernen, hey, ich akzeptiere das, ich mache weiter, so eine Resilienz zu entwickeln, ja. das war total wertvoll. Hätte dein junges Ich gedacht, dass du mal ein E-Bag-Unternehmen gründen würdest oder generell in die Fußstapfen deines Vaters so ein bisschen treten würdest? Also ich äh, wollte immer in die Fußstapfen meines Papas äh, treten, aber er war ja größtenteils bei dem großen Automobilkonzern mhm. und genau da wollte ich auch hin. Ähm, das war tatsächlich so eher mein Uni-Plan. Ich habe auch dort gelernt und habe dann mein Studium gemacht und der Plan war eigentlich dort zurückzukehren und dann ja, einfach ein schönes Konzernleben zu haben. Mhm. Aber es kam dann ein bisschen anders und ich habe dann eher den Pfad verfolgt, den er nur nebenbei gemacht hat, nämlich diese Fahrradfaszination und das war aber eher aus Versehen, würde ich sagen. Mhm. Jetzt im Nachhinein schaut es äh, so aus, als würde das genau dahin geplant gewesen sein. Die ganze Familie mit dem Fahrradbezug, mein Uronkel, der auch schon Fahrräder gebaut hat. Ah, okay. Aber ehrlich gesagt ähm, dachte ich nicht, dass ich damit mal was zu tun habe. Ich wollte Autos ja. bauen. Ach krass, <lacht> das ist natürlich ganz anders. Aber ich bin froh, dass ich nicht gemacht habe, weil natürlich die Werte, die ich heute vertrete, die sind bei Autos nur noch bedingt vorhanden, ist klar. Ja. Das heißt, wenn du nicht Sushi-Bikes gegründet hättest, wärst du Rockstar geworden. <lacht> Wo hast du denn das ausgegraben? Ja, daher die Frage, was sind deine drei Go-To-Songs? Ach, meine drei go songs sind die, die schon geht. Ähm keine Sorge, keine Rockstar-Fragen. Ja. Boah, die Songtitel, schwierig. Post Malone hat einen mit einem Featuring. Return of the Mac, glaube ich. Bin mir nicht sicher, wie der Song heißt, ob der auch so heißt. Den liebe ich natürlich. Ein All-Time-Favorite ist natürlich irgendwie Blank Space. Der macht jedes Mal gute Laune. Ähm, ein Guilty Pleasure von, von Taylor. Ich mag die anderen Songs auch. Ja. Aber den, wenn man anmacht, der ist einfach, der, der zieht immer. Ja. Ähm, und den dritten würde ich so eine, so eine Wildcard geben. Mhm. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe meine, meine Spotify-Lieblingssongs. Ja. Und die ändern sich jede Woche, kommen da so zwei, drei dazu und dann höre ich die immer komplett tot. Gerade, ja, weiß ich nicht, da kommen noch mehr so Guilty Pleasures. Aber früher, wenn es um Alltime Favorites geht, ist schon auch so ein The Cooks Seaside. Der, der macht mir schon auch immer sehr gute Laune. Ja. Der, der bringt dann in so eine schöne Mood. Ja. Und äh, damit assoziiere ich meine ganze Jugend mit Indie Rock und das äh, ist immer ganz schön. Back zum Sushi-Bike. Was macht denn eure Fahrräder so einzigartig? Das sind eigentlich diese drei Dinge. Immer wenn wir gefragt werden, was wir so machen, dann ist es meistens der Preis. Wir sind äh, sehr, sehr günstig mit äh, 1400 Euro um den Dreh. Sie schauen gut aus, hoffentlich. Ja. Und vor allem wie ein normales Fahrrad. Du wirst an der Ampel immer angesprochen, warum du so schnell weggefahren bist, ob das ein E-Bike ist und so, weil man es nicht gleich erkennt. Und dritter Punkt ist auch äh, tatsächlich Gewicht, 16 Kilo. Das hilft dann auch auf den Camper zu heben oder was auch immer. Ich finde es auch richtig schön, das Design. Also passt auch zu unseren Taschen. Das stimmt. Was ist dein Lieblingsfeature an den Sushi-Bikes? Lieblingsfeature ist, glaube ich, so diese Wendigkeit, dass es immer noch sich fährt wie ein Single-Speed-Bike. Mhm. Ich liebe es in der Stadt einfach auch rumzuspielen und irgendwie mal an die Ampel hinzubremsen, auf dem Vorderrad <lacht> zu stoppen. So, man kann mit dem einfach immer noch extrem sportlich fahren. Das liebe ich sehr. Was ist so das größte Erlebnis, was du bisher mit Sushi-Bike hattest? Für mich sind es immer so die Momente Jubiläumsfeier und Weihnachtsfeier. Das ist für mich so unfassbar emotional immer, wenn dann das Team zusammenkommt. Das sind so die Momente, wo ich kurz gerührt bin und wenn, wenn das Team das schaut, die wissen, ich bin immer relativ kalt in solchen Momenten. Man sieht es mir dann meistens nicht an, aber in mir drin ja. macht das schon was. Ähm, zu sehen, dass da so viele Leute sind, die so für diese Vision brennen. Ich halte dann immer eine kurze Ansprache und dann ähm, bin ich danach immer selber ganz gerührt. <lacht> dann, dann musst du aufhören schnell, damit man das ja, nicht zu sehr anmerkt. So. Ich schreibe die absichtlich kurz, damit ich dann nicht in Tränen ja, ausbreche. Perfekt. Weil ich einfach, in dem Moment appreciate ich immer das ganze Jahr, hasselst du durch und hast mm. immer nur Stress und man ist gemein zueinander, man hat Druck ohne Ende. Aber in dem Moment ist es dann immer so, okay, wir haben wieder 
Ja. Das ist cool. Und wir ziehen alle an einem Strang. Mit dem Bike an sich einfach dieses angesprochen werden. Das, ja. äh, wenn jemand die Marke schon kennt und mich an der Ampel fragt, hey, bist du zufrieden mit deinem Bike? Und ich in die verlegene Situation komme, <lacht> antworte ich neutral. <lacht> ich meine, die Antwort ist natürlich die gleiche. Äh, ich bin immer zufrieden, aber sage ich Ihnen, dass ich da arbeite oder nicht? Meistens sage ich, ich arbeite dort. Ach. Aber ich kann es trotzdem sehr empfehlen. Aber du sagst ja nicht, dass du Gründer bist. Nee, oder? ist doch denen egal. <lacht> Schön humble bleiben. Wo siehst du denn Sushi-Bikes in so circa zehn Jahren? In zehn Jahren soll Sushi-Bikes auf jeden Fall eine Marke sein, wo jeder das Fahrrad findet, das für ihn passt in der Stadt und im Umland. Mhm. Das heißt wahrscheinlich mehr, mehr Modelle auch irgendwann. Und einfach eine Marke, die ihren Werten treu geblieben ist. Mhm. Weil die Verlockung, wenn du immer größer wirst, immer institutionellere Investoren hast, Banken, die Verlockung dann diese einfachen, weichen Ziele aufzugeben, nämlich die werteorientierten, die ist natürlich riesig. Ja. Und ich glaube, es wäre eine unfassbare Leistung, wenn du ein Unternehmen baust, das einerseits profitabel funktioniert, sich selbst trägt und aber trotzdem noch soziale und nachhaltige Projekte vorantreibt. Ja. Auch im übertriebenen Ausmaß, nicht nur im Presseausmaß, sondern wirklich intrinsisch. Das, das würde ich mir sehr wünschen. So, jetzt als allerletzte Frage. Da sind sicher auch ein paar Leute ganz heiß drauf. Was steht bei Sushi Bikes an? Kannst du da irgendwas spoilern? Ja, es hört ja keiner, keiner zu, oder? Dann kann ich ein bisschen was spoilern. Ja. Sushi wird natürlich das Angebot... So, Anna, jetzt hast du ja nach dem Tag auch ein Bild verdient. Das können wir jetzt mm. einmal hinputzen. Ja, sieht ganz cute aus. Alles schön verdenkt. <lacht> so, Jawohl. beste Kollegen überhaupt. Schön. Beste Kollegen ever. Das ist <lacht> Thank <laughs> you.